வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் நேருவின் செயலாளரை சந்தித்தேன் அப்படின்னு சொன்னதும் உங்களுக்கெல்லாம் வந்து டவுட் வந்துடும் என்னடா இது இருந்தாலே எதிரியை ஜெயிக்க முடியலன்னா காப்பி அடிச்சிடணும்னு சொல்கிற பாட்டி நம்ம நரேந்திர மோடி அன்னைக்கு இல்லாத ஸ்டேஷனில் டீ வித்ததாக சொன்னாப்ல அதே போல் அன்னைக்கு இல்லாத பாஜகவை பார்த்து நேருவே பயந்ததாக சொன்னதை போல் இவரும் பீலா விட ஆரம்பிச்சிட்டாரோ அப்படின்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் அது நியாயமான சந்தேகம் தான் நாம் வந்து எதிரியை காப்பி அடிக்கிறோம் எதுக்கு அவங்கள மாதிரி காட்டி கொடுத்து கூட்டி கொடுத்து உலகியல் ரீதியாக வாழறதுக்காக இல்லை நம்ம லட்சியத்தை எழுதுவதற்கான நம்முடைய வியூகம் அதை வந்து லைட்டாக மாற்றிக்கிறோம் இப்போ எங்கள் ஊரில் வந்து சந்திரபாபு நாயுடு அவர் மூத்திரம் வந்து வைட் பெட்ரோலாக எரிஞ்சிக்கிட்டு இருந்தது அப்போ நான் சொல்கிறது வந்து நைன்டீன் நைன்டி நைன் அதாவது அவர் வந்து சொந்தமாக ஜெயிச்சு வந்துட்டார் அவருக்கு வந்து என்னமோ தான் பெரிய பாண்ட் லீடர் அப்படின்னு ஒரு ஃபீல்டு என்னென்ன ஊர்லேருந்து கொடுத்துக்கிட்டு கிடந்தார் அப்போ வந்து நாம் இந்த விவசாயம் கூட்டுறவு பண்ண விவசாயம் நதிகள் இணைப்பு இதை பற்றி பேசிக்கிட்டு கிடப்போம் அப்போ வந்து ஜனங்கள்லாம் என்ன ஜாமி நீங்கள் இன்னும் அந்த காலத்துலேயே இருக்கீங்க சந்திரபாபு நாயுடு வந்து ரொம்ப ஹைடெக்காக இருக்கார் பேச்சு எடுத்தால் கம்ப்யூட்டருங்கிறார் இமெயிலுங்கிறார் கடுப்பு ஏற்றுவாங்க சரி இருக்கட்டும் அதையும் ஒரு கை பார்த்துருவோம் அப்படின்னு தான் இறங்கணும் அது ஒரு பக்கம் அதே போல் இந்த மோடி இவர் வந்து ஃபோட்டோஷாப்பில் வித்தையை காட்டுவார் அவர் வந்து இல்லாதது இருக்கிறாப்பில் இருக்கிறது இல்லாத போல் அந்த ஃபோட்டோஷாப்பில் மாயாஜாலங்கள் அது அந்த ஸ்கூல் நம்ம ஸ்கூல் கிடையாது நாம் வந்து இதுக்கு முந்தி ஃபோட்டோ பிடிச்சா பிடிச்சது அப்படியே போட்டுருவோம் இப்போ வந்து ஸ்கூல் டெனி பண்ணுறோம் இது நல்லா இருக்குது நல்லா இல்லை நல்லா இல்லைன்னா டெலிட் பண்ணிடுறோம் அவ்வளோதான் நேருவின் செயலாளர் அவரை சந்தித்த கதையை சொல்கிறேன் அவருடைய பெயர் வந்து டாக்டர் வேதவியாஸ் அவர் வந்து நேரு கிட்ட செயலாளராக இருந்தவர் நான் வந்து அவரை எப்போ சந்திக்கிறேன்னா நைன்டி எயிட் இருக்கலாம் அந்த காலகட்டத்தில் சந்திக்கிறேன் அது அப்போவுமே வந்து அவர் ரிட்டையர் ஆகிட்டு அது வேதிக் யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னு ஒன்று வச்சுக்கிட்டு கூடவே ஒரு பத்திரிகையும் நடத்திக்கிட்டு இருந்தார் அந்த பத்திரிகையில் வந்து எட்டியார் ஜனவரி பதினெட்டாம் தேதி செத்து போயிடுவார் அப்படின்னு எழுதியிருந்தார் அதே போல் எட்டியார் செத்து போயிட்டார் அது செம்ம கெத்து அப்போ அவர் வந்து இந்த கலியுகாந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பதுலையா அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருந்தார் அதில் வந்து இப்போ சோர்சஸ் நமக்கு வந்து எந்த அளவுக்கு வசதி இருந்தால் கொஞ்சம் அக்கறை இருந்தால் போதும் வி கேன் கேட்ச் நம்பர் ஆஃப் சோர்சஸ் அப்படியே அவர் வந்து இந்த பிரம்மங்க அறிவின் கால ஞானம் பைபிள் குரான் இந்த பவிஷ புராணம் இப்படி கண்டதையும் போட்டு கலக்கி அந்த புஸ்தகத்தை எழுதியிருந்தார் நம்ம வாய் தான் ரொம்ப நல்ல வாயாச்சே இப்போ ஆச்சும் பரவாயில்ல செலவு கிடையாது இப்போ வந்து யாராச்சும் பெரிய மனுஷன் தப்பாக பேசுகிறானா உடனே ஒரு வீடியோ போட்டுரும் இல்லை ஒரு கமெண்ட்டை போட்டுரும் மேட்ரு ஓவர் அந்த காலத்துலலாம் அப்படி கிடையாது அது ஒரு ஐந்து அம்ச திட்ட மாதிரி முதல்ல ஒரு கவரை வாங்கி அந்த ஆளோட அட்ரஸை எழுதி நம்ம அட்ரஸை எழுதி பை ரிஜிஸ்டர்ட் போஸ்ட் வித் அக்னாலஜ்மெண்ட் அழகு எழுதி வச்சுக்கணும் எழுதி வச்சுக்கிட்டு நமக்கு வயது பாட்டுக்கு போய் ஒரு ரூபா அறுபது ரூபா மிச்சம் ஆகிறப்பெல்லாம் 
போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் அந்த ஸ்டாம்பை வாங்கி ஒட்டி வைக்கிறதாரு அந்த காலத்தில் என்ன மிஞ்சி போனால் வந்து ஒரு இருபது ரூபா இருந்திருக்கும் அந்த இருபது ரூபாயே நமக்கு எட்டுறது கஷ்டம் அப்படி அந்த டாக்டர் வேதவியாசுக்கு ஒரு நீளமான கடிதம் ஒன்று எழுதணும் அதாவது அவருடைய வாதங்களில் உள்ள ஓட்டைகள் இப்போ இந்த பிரம்மங்காரவின் காலஞானம் இதை பற்றி இந்த வேந்தர் டிவியில் ஒரு இன்டர்வியூ ஒன்று கொடுத்துருந்தேன் அது கிடைச்சா பாருங்கள் அதில் சொன்ன லாஜிக் தான் அதை பற்றி வீராவேசமாக எழுதியிருந்தோம் அவர் வந்து பிராமணர் டாக்டர் வேதவியாஸ் அவர் வந்து பிராமணர் அக்மா இருக்க பிராமணர் சர்வீஸில் இருந்த வரைக்கும் சம்மர் கட்டை அடிச்சுக்கிட்டு கோட்டு சூட்டெல்லாம் போட்டுக்கிட்டு ராஜ விசுவாசியாக இருந்துட்டு ரிட்டையர் ஆன பிறகு கொஞ்சமாக குடிமை வச்சுக்கிட்டு இருக்கார் அவர்கிட்ட வந்து நமக்கு லெட்டர் வருது அவருடைய ஹெட் குவார்டர் வந்து ஹைதராபாத் மாதிரி நான் வந்து திருப்பதி வந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நான் கஸ்ட் ஹவுஸில் தங்க போகிறேன் உங்களுக்கு நேரம் இருந்தால் ஆர்வம் இருந்தால் வந்து சந்திங்க அப்படின்னு சரி நாம் தான் தில்லு துறையாச்சே பார்த்துருவோம் கிளம்பிட்டு போகிறோம் போகும்போது மதியம் உச்சி வெயில் அதாவது வெளியே வந்து சிஷ்ய கோடிங்கள்லாம் இருக்காங்க சுவாமிகள் சுவாமிகள் ஓய்வு எடுத்துட்டு இருக்கார் இப்போ நீங்கள் பார்க்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நமக்கு என்ன திமுறு பாருங்க சித்தூர்லேருந்து முருகேஷம் வந்திருக்கேன்னு சொல்லு பார்க்க சொன்னால் பார்க்குறேன் இல்லை போயிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் அதை யாரோ ஒருத்தர் ஏமாந்தவன் போய் சொன்னான் சொன்னதும் அதை கஷ்ட செல்லாம் அதை ரெட்டை கதவு தானே ரெட்டை கதவையும் அவளை படார்னு திறந்துக்கிட்டு முருகேஷன் முருகேஷன் எஸ் சார் வாங்க வாங்க உள்ளே வாங்க போனோம் போனதும் நீ என்ன ஏது நான் இது மாதிரி ஏதோ ஒரு காலை தான் ஜோசியம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு பொழப்பை ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து நூற்றி தொண்ணூத்தெட்டு தொழில் தெரியும் எதுவும் பேர் சொல்லலை இது எந்த ஜோசியம் தான் இப்போ அன்னதாத்தாவாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறேன் உடனே அவர் வந்து தன்னுடைய ஜாதக சக்கரத்தை போட்டு கொடுத்தார் இதை பற்றி ஏதாச்சும் சொல்லு பால ஜோதிஷகா வருத்த வைத்தியகா அப்படின்னு ஒரு பழமொழி உண்டு அதாவது ஜோசியர் வந்து யூத்தாக இருக்கணும் அவர் தான் முன்ன பின்ன யோசிக்காம பலனை அடிச்சு விடுவார் அதே போல் வைத்தியர் வந்து கொஞ்சம் கிழவாடியாக இருந்தால் நல்லது என்ன ஆல்ரெடி பண்ண வேண்டிய தப்பெல்லாம் பண்ணி பல்பு வாங்கி ஒரு பக்குவத்துக்கு வந்திருப்பார் அப்படி அப்போ நாம் வந்து யூத்து அடித்து விட்டோம் ஹி வாஸ் இன்ஸ்பைர்டு தட்டி கொடுத்து வெரி குட் ஒரு சப்ஜெக்டை பிடிச்சா சனி மாதிரி பிடிக்கணும் நீ சனி சரியாக பிடிச்சிருக்கேன் கீப்பிட்டோம் அப்படின்னாப்ல சரி ரீட்டோம் அதுக்கப்புறம் இந்த கலியுகாந்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்பது கதை வந்து இந்த இப்போ தான் வந்து நாம் வந்து இந்த அறக்கர் அவதாரம்லாம் எடுத்திருக்கோம் நாம் வந்து இந்த இன்டர்நெட் வந்த பிறகு பிளாக் வச்ச பிறகு ஆரம்பத்திலேயே வந்து பெரியார் ஒரு சித்த புருஷர் அப்படின்னு பதிவெல்லாம் போட்டிருக்கேன் இது என்னுடைய கான்செப்ட் வந்து என்னடான்னா டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட் அது இறை நம்பிக்கையாக இருந்தாலும் சரி இன்னொன்னா இருந்தாலும் சரி டூ மச் இஸ் ஆல்வேஸ் பேட் அதனால் வந்து நம்ம பேலன்ஸ்டாக போயிட்டுருக்கோம் அதனால் அந்த புஸ்தகத்தில் இருந்து அந்த ஓட்டைகள் அதெல்லாம் வந்து என்னால் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண முடிஞ்சது பட 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 படம் அடிச்சுக்கிட்டேன் அடிச்சுக்கிட்டோம் ஆமாம் நீ தமிழ் இல்லையா நீ எப்படி தெலுங்கு இவ்வளோ ஃப்ளூயண்ட்டாக படிக்கிற எழுதுகிற அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் நான் இது மாதிரி என்டிஆர் ஃபேன் இந்த என்டிஆர் சினிமாவில் டைட்டில் வரும் நட ரத்ன நட சார்வபௌம அப்படின்னு வரும் என்டிஆர்னு வரும் 
ஆனால் பேர் வந்ததும் மக்கள் எல்லாம் வந்து விசில் அடித்து பயங்கர அலப்பறை கொடுப்பாங்க எல்லாம் வந்து எந்த மொழியிலையும் ஆ என்ற முதல் எழுத்து தான் கற்றுக்குவாங்க நம்ம வந்து அப்படி கிடையாது எம் என் டி ராமராவ் அதை தான் கற்றுக்கிட்டேன் அப்படி சொன்னேன் சரி அவர் என்ன சொன்னார் சரி இப்போ வந்து நான் இந்த ராமானுஜனை பற்றி ஒரு புஸ்தக தொடர் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன் அதை வந்து தமிழில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுக்க முடியுமா என்ன தாராளமாக பண்ணித்தரேன் ஏன்னா ராமானுஜர் வந்து டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர் கலைஞரே வந்து தொடர் எழுதியிருக்கார் அதனால் நான் எழுதித்தரேன் சொன்னேன் சரி உடனே வந்து அங்கே உள்ள அவருடைய ஆளுக்கு மேட்ரு சொல்லிவிட்டு இவரை கவனிச்சுக்கோ இவருக்கு உண்டானதை கொடுத்து இவர்கிட்ட எழுதி வாங்க வேண்டியது உங்களுடைய பொறுப்புன்னு சொல்லி அந்த புக்ஸ் எல்லாம் கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் அவர் லிங்க் பண்ண ஆள்கிட்ட இருந்து நமக்கு காசெல்லாம் வந்து எல்லாம் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி கொடுத்தோம் இது நாம் வந்து நேருவின் செயலாளரை சந்தித்த கதை நன்றி வணக்கம் சித்தூரிலிருந்து முருகேசன்